ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது நீங்க பத்தாம் வகுப்பு பாஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரயில்வே துறையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான வேலை வாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த வேலைக்கு எந்தவித எக்ஸாமும் உங்களுக்கு வைக்க மாட்டாங்க இந்த வேலைக்கு நீங்க அப்ளை பண்றதுக்கு எந்தவித அப்ளிகேஷன் ஃபீஸும் கிடையாது இந்த வேலைக்கான மாத சம்பளம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினெட்டாயிரம் வந்து கொடுப்பாங்க இந்த வேலைக்கு நீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பத்தாம் வகுப்பு பாஸ் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாம அதற்கு மேல படிச்சவங்களுக்கும் இதுல பல்வேறு விதமான போஸ்டிங் கொடுத்திருக்காங்க அது என்னென்ன அப்படிங்கறத இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம் கூடுதல இந்த வேலைக்கு நம்ம சிம்பிளா எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> இதுதான் வந்து இந்த வேலைக்கான ஒரு அபிஷியல் நோட்டிபிகேஷன் இதனுடைய லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்திருக்கேன் அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதுல வந்து மூன்று வகையான போஸ்டிங் கொடுத்திருக்காங்க ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் மெடிக்கல் பார்ட்டிஷியனர் நர்சிங் சூப்பரிண்டன்ட் மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ் கீப்பிங் அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று வகையான போஸ்டிங் கொடுத்திருக்காங்க அதற்கான வேகன்சி டீடெயில் பக்கத்துல கொடுத்திருக்காங்க கொடுத்தல அதற்கான சேலரி விவரம் வந்து லாஸ்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நர்சிங் சூப்பரண்ட் அப்படிங்கிற இந்த போஸ்டிங்ல இருபத்தி நாலு வேகன்சி இருக்குது இதற்கான மாத சம்பளம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறதா சொல்லியிருக்காங்க கொடுத்தலா பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ் கீப்பிங் அசிஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற இந்த போஸ்டிங்ல இருபத்தி நான்கு வேகன்சி கொடுத்திருக்காங்க இதற்கான மாத சம்பளம் பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரம் வந்து கொடுக்கறதா சொல்லியிருக்காங்க கான்ட்ராக்ட் மெடிக்கல் பார்ட்டிஷனர் அப்படிங்கிற இந்த போஸ்டிங் எல்லாம் நீங்க எம்பிபிஎஸ் டிகிரி வந்து முடிச்சிருக்கணும் கொடுத்தலா பாத்தீங்கன்னா நர்சிங் சூப்பரண்டன்ட் அப்படிங்கிற இந்த போஸ்டிங்கும் நீங்க நர்சிங் வந்து படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அப்ளை பண்ண முடியும் ஆனா ஹவுஸ் கீப்பிங் அப்படிங்கிற இந்த போஸ்டிங்க்கு நீங்க டென்த் பாஸ் பண்ணாலே போதும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கொடுத்தலா உங்களுக்கு எந்தவித ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே உங்க கேட்கல பதினெட்டு வயதுல இருந்து முப்பத்தி மூன்று வயதுக்குள்ள இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கொடுத்தலா பாத்தீங்கன்னா இதுல ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் இருக்குது எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸுக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இந்த வேலைக்கான செலக்ஷன் ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும்தான்ிக் <laughs> இங்க ஓகே அப்படிங்கற இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா டம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அத எல்லாமே படிச்சிட்டு எஸ் ஐ அக்செப்டட் அப்படிங்கற மாதிரி கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் ஹேர் டு அப்ளை அப்படிங்கறத கொடுங்க இன்னொரு முறையும் கேக்கும் அத நல்லா ரீட் பண்ணிக்கோங்க அதுல என்னென்ன விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபார்மே கொடுத்துருவாங்க அதுல உங்களுடைய பேசிக்கான டீடைல் எல்லாமே ஃபில் பண்ணி நீங்க இந்த வேலைக்கு வந்து ஈஸியா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை சப்மிட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க இந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு எந்தவித அப்ளிகேஷன் ஃபீஸுமே கிடையாது அத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து இந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ண போறீங்க எல்லாருக்கும்